So, liebes Publikum, wir haben ja so eine magische Zahl bei uns, die lautet 6, 6 Monate. Und der Polo hier, der steht sage und schreibe schon über 6 Monate lang und keiner von uns weiß warum. Vielleicht könnt ihr, mal, ihr mir das sagen. Ich fahre jetzt einfach mal rein und dann gucken wir uns die Kiste mal an, warum der so unverkäuflich ist. Vielleicht finden wir das ja raus. Was haben wir da? Polo 9N? Nein, nicht Polo. Äh, 6R ist das, nicht 9N. 9N ist der Vorgänger. Von 2009, also einer der ersten. Mit 139.000 Kilometer. Und da waren auch wirklich schon etliche Leute für da, die das Auto auch Probe gefahren sind. Aber irgendwie haben alle dann gesagt, ja, wir, also wir rufen noch mal an und wir kommen noch mal wieder und äh, nee und also da waren bestimmt zehn Leute und haben das Auto Probe gefahren, nicht äh, zehn äh, Probe gefahren, sondern zehn waren interessiert, aber haben sich es dann doch irgendwie anders überlegt, haben aber nicht irgendwie wirklich Gründe gehabt, warum? Ne, also irgendwie wir haben schon gedacht, da ist irgendwie ein Fluch drauf oder so. Kostet 4.999 Euro. Wir haben schon, ich habe ihn schon bestimmt dreimal billiger gemacht. In 200 Euro Schritten. Und jetzt ist er wirklich hart an der Grenze. Sonst, äh, vielleicht habe ich ihn auch ein bisschen zu teuer gekauft. Also sonst hätte ich ihn auch noch billiger abgegeben jetzt. Aber billiger geht es halt nicht. Sonst, wir müssen ja auch von irgendwas leben. Weil wir haben ja auch die Steuerkette schon gewechselt. Die hat so leicht angefangen Geräusche zu machen. Die haben wir dann neu gemacht und jetzt macht er absolut kein Geräusch mehr. Ist auch der beste Motor von VW, einer der besten, nämlich der Dreizylinder. 1,2er, also der kostet im Unterhalt nicht, wer weiß wie viel. Die laufen eigentlich immer gut oder fast immer, solange man mal ab und zu die Steuerkette wechselt oder es geht mal eine Zündspule kaputt, aber sonst sind die eigentlich sehr robust. Der hat ein Radio, ein CD-Radio, was heute nichts mehr Besonderes mehr ist, aber der hat eine Klima, elektrische Fensterheber, ja und viel mehr hat er auch nicht, ist aber auch Scheckef gepflegt. Ja, der war bei, äh, bei 117.000 das letzte Mal zur Inspektion. Wir haben jetzt auch noch einen Service gemacht. Der hat noch ein Jahr TÜV. Den würden wir gegebenenfalls auch noch neu machen. Wir verstehen es aber einfach nicht. Der hat Sommerreifen drauf. Der steht auch schon, also der stand den ganzen Winter durch. Vielleicht... Hat ihn deswegen keiner genommen, weil er keine Winterreifen hat. Wir haben auch leider keine mehr hier rumliegen gehabt. Wäre aber keine, also wäre eine Option gewesen, dass wir welche besorgen. Ja, hier hat er eine Delle drin. Aber ist das ein Grund, ein Auto nicht zu kaufen? Ich habe sogar einem angeboten, die rauszumachen. Für entsprechend ein bisschen mehr Geld. Vielleicht ist es auch die Farbe. Der klebt richtig fest jetzt, der Kofferraum. Vielleicht ist es die Farbe, der hat ja, so ein schönes Rot. Hier kommt so ein Pannenset rein, das haben wir rausgenommen. Kommt aber ein neues rein. Ob es die Farbe ist, also ich hatte schon mal einen roten Golf 6, der stand auch ziemlich lange. Ich kann es nicht sagen, wir heben den jetzt nochmal hoch. Dann gucken wir uns den mal von unten an. Bis auf die Delle in der Seite hat der keine Macken. Keine Kratzer, keine Macken. Doch hier. Aber die kann man wirklich mit der Lupe sich angucken. Und ich finde für ein 2009er Auto 
mit 139.000 gelaufen, 60 PS, ab, bis April 23 hat er noch TÜV. Ist das jetzt kein unverschämter Preis? Wir heben den jetzt mal hoch und gucken uns den mal von unten an. Und zack, hängt der Wagen in der Luft. Jetzt schauen wir uns mal die Technik hier an. VW hat ja immer Probleme mit eingerissenen Achsmanschetten oder mit Koppelstangen. Oder was heißt VW hat Probleme? Also generell so haben die Autos damit Probleme. Hier sehe ich gerade das Flexrohr, ist auch immer so eine Sache. Also das ist schon neu gekommen. Das wurde neu eingeschweißt. Ist auch nicht untypisch, also haben die Autos auch öfter. Motor ist trocken, Getriebe ist trocken. Der Auspuff sieht noch in Ordnung aus. Ja, hier fängt er ein bisschen an, sich so abzulösen, aber das ist so die erste Schicht. Man kann es ein bisschen abknibbeln oder man macht ihn neu, aber deswegen würde ich jetzt noch nicht wirklich den Auspuff neu machen. Rost haben die ja mal eigentlich gar nicht von unten, also der Polo 6R habe ich noch nie gesehen. Ne, setzt schon Spinnweben an, das Auto. Die Dämpfer sind dicht. Ich wüsste jetzt nicht, was das gegen das Auto sprechen sollte. Die Reifen sind noch völlig in Ordnung. Vielleicht nicht mehr die jüngsten, aber Profil ist noch da. Sind auch nur Sommerreifen. Ja, was sollen wir großartig gucken? Ich lasse ihn wieder runter. Also, ich will jetzt wissen, warum das Auto keiner kauft. Zu teuer kann er nicht sein. Also, wer sich die Preise ein bisschen anguckt im Internet, ist schon kein super Preis, aber wir sind halt Gewerbetreibende. Wir müssen da Gewährleistung drauf geben. Ne? Deswegen äh, ja, können wir die Autos nicht verschenken. Wir haben einen Viertürer, wir haben einen kleinen Motor, ziemlich wenig Verbrauch, günstig im Unterhalt. Wahrscheinlich steht das Auto nochmal ein, zwei Monate, aber äh, wir haben immer komischerweise einen, mindestens einen dabei, der immer so sechs, sieben, acht Monate steht. Ne, der muss immer dabei sein. Manche Autos kommen rein und sind nach drei Tagen verkauft und manche stehen halt ein paar Monate. Vielleicht hat hier einer Interesse dran. Das muss, ist jetzt aber wirklich der Endpreis. Also wer, wer noch diese Woche kauft, der kriegt einen für 4,9 glatt. Aber weniger geht echt nicht. Ich will jetzt hier nicht den, den, die Reste andrehen, die keiner haben will. Ich will einfach nur wissen, wir fragen uns ja einfach, warum den keiner kauft. Ob es wirklich an der Farbe liegt. Man kriegt ja so auch ein bisschen Rückmeldung. Ich fahre wieder raus. Das war's und tschüss.